நீங்க ஒரு வில்லேஜ் விஞ்ஞானி நீங்க வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பை வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க இப்ப வந்து உலகத்துல பெரும்பாலான பிரச்சனை அதாவது ஆண்களுக்கான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னா தலையில வந்து வழுக்க விழுகிறது ஸோ வழுக்க விழுகிறதுக்கு வந்து ஒரு அமேசான் காடுகளில் போயிட்டு எடுத்த மூலிகையில் செஞ்ச எண்ணெய் மாதிரி ஒரு எண்ணெய் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறீங்க வளர்க்கூந்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வைக்கிறீங்க அந்த எண்ணெய் கொண்டு போயிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணெயை வந்து கண்டுபிடிச்சிட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணெய் வந்து போட்டு பார்த்தவங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வழுக்க தலையில் கூட வந்து முடிவு முளைச்சிருச்சு ஸோ இது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு சின்னதாக ஆரம்பிச்ச இந்த ஒரு பிஸ்னஸை வந்து கம்பெனி மூலமாக வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஒன்று அஃபிஷியலாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்காரங்கள் எல்லாம் நிறைய சேர்த்திட்டு நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டு எண்ணெயை வந்து இந்த வளர்க்குந்தல் எண்ணெய் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்குறீங்க பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் கரெக்டாக வந்து போகலை ஸோ அதனால் உங்கள் சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டே சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன் இந்த வழக்கையில் தலையில் வந்து இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சா வந்து முடி முளைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க எல்லாரும் வந்து அவங்க ஒரு நூறு பேரை கூப்பிட்டு வராங்க நூறு பேர்ல வந்து எழுபது பர்சன்ட் பேருக்கு வந்து கரெக்டா வந்து முடிவு முளைச்சிருது மற்றவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கலாம் சரி ஓகே இன்னும் இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் வசதி எல்லாம் கிடையாது டிவி இல்லைனா ரேடியோல தான் வந்து நீங்க ஆட் கொடுக்கும் ஒரு நாளைக்கு எப்படியும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம கம்பெனி என்ன ஆட் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விளம்பரம் எல்லாம் வந்து டிவிலேயும் ரேடியோலையும் வருது உடனே அந்த ஒரு ஒரு மாசத்துல வந்து வியாபாரம் வந்து இன்னொரு இன்னொரு லெவல் ஜாஸ்தி ஆகுது நெக்ஸ்ட் மாசம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வியாபாரம் வந்து கம்மியாகுது ஏன்னா திடீர்னு வந்து கம்மி ஆகுது நம்ம என்ன வந்து நல்லா தானே கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எதுவுமே புரியலாம் சரி களத்துல இறங்கி ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையா வந்து பொதுமக்கள்கிட்ட எல்லாம் பேசி பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு தகவல் வந்து கிடைக்கும் நம்ம பிசினஸ் வந்து எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மாறு வேசத்துல தெருவில் இறங்கி வரவங்க போறவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வரலா வளர்க்குந்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட்ல ஒரு எண்ணெய் இருக்கு நீங்க ஏன் வாங்கி போட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடி இருக்கிறவன் முடி இல்லாதவன் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து போய் பேசுறாரு அவங்க இவரு சொல்றது எல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா வளர்க்குந்தல அப்படி ஒரு எண்ணெயே இல்லப்பா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா என்னென்ன தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த எண்ணெயை வாங்கி நான் என்ன பண்ண போறேன் அவன் அவனுக்கு நிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாம வந்து போயிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரவங்க போறவங்க எல்லாம் கத்து கத்துன்னு கத்துன்னா எவனும் வந்து இவங்களை இவருக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸே வந்து கொடுக்கலாம் அந்த ஊருக்கு வந்து அந்த டைம்ல தான் வந்து கோகுலானந்தா அப்படிங்கிற ஒரு சாமி வந்து வர்றாரு ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு இவருடைய கவலை எல்லாம் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் வந்து கரெக்டா போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உடனே வந்து கோகுலானந்தா சாமி சொல்றாரு ஏன்பா எவனுக்கு தேவையோ அவனுக்கு வந்து எண்ணெய கொடுக்கறத விட்டுட்டு வழுக்கத்தலை இல்லாதவங்கிட்ட எல்லாம் போய் எண்ணெய் வாங்கிக்கோ எண்ணெய் வாங்கிக்கோனா எவன் வந்து வாங்குவான் எங்கிட்ட இந்த பிஸ்னஸ் கொடுத்துரு நான் வந்து உனக்கு வந்து வித்து கொடுக்குறேன் ஆனா எனக்கு வந்து நீ வந்து கமிஷனை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ இவ் நீங்களும் வந்து அதை ஒத்துக்கிட்டு ஆஹ் அவர்கிட்ட வந்து ஓகே இந்த டீல் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க அவருக்கு எவ்வளவு கமிஷன் கொடுக்குமோ அது கொடுத்துருங்க அடுத்த மாசத்துல இருந்து உங்க வியாபாரம் டபுள் மடங்கு இருக்கு ஸோ நீங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ற எல்லா எண்ணையும் வந்து உங்களுக்கு விக்கத்தை தீக்கு ஸோ நீங்களும் வந்து அவருக்கு கமிஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டவுட் வருது எப்படி வந்து இந்த ஆள் மணி ஆள் மட்டும் வந்து எல்லா பொருளையும் வந்து விற்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் ஒரு ஊர்ல கொண்டு போயிட்டு கோகுலானு தான் இந்த மாதிரி அந்த ஊர்ல வந்து யாருக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி எங்கிட்ட கேளுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர்ல ஆலமரத்துல வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு அந்த ஆலமரத்துக்கிட்ட எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது இந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து அவருடைய சிஷிய பிள்ளைகள் இன்னொரு லெப்ட் சைட்ல வந்து சிஷிய பிள்ளை வந்து குக்கி ஆண்டி அப்படிங்கிற ஒரு சிஷிய பிள்ளைகளா இருந்தாங்க ரைட் சைட்ல வந்து ஆடப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் இருந்தது அவங்களும் வந்து சிஷிய இருந்தது நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆலமரத்து மேல ஏறி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த கோகுலானந்த சாமி வந்து என்னென்னல
இந்த குக்கியாட்டி வந்து நீ வீட்டுக்கு போகும்போது உன் கூடவே வந்துக்குவா இவன் வந்து உன்னை எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டான் உங்க வீட்டுல ஏதோ ஒரு மூளையில இருந்துக்குவா நீ வந்து அவனுக்கு சாப்பாடும் போட வேணாம் தண்ணியும் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ உடனே நம்ம குமாரோட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ஆன்சர் சொன்னா போதும் அவன் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டா என்ன தண்ணி குடிச்சா என்ன தண்ணியும் இல்லாம சாப்பாடும் இல்லாம நமக்கு ஒரு அடிமை கிடைச்ச மாதிரி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சந்தோஷத்துல சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு உடனே வந்து அந்த சளி தொல்லைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து குமாரண்ணனுக்கு சொல்லிட்டு குக்கி ஆண்டி வந்து வீட்டுக்கே அனுப்பிட்டுறாரு இந்த குமாரண்ணன் என்ன சொல்றாரு என்ன என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த குக்கி ஆண்டி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரே வந்து மறந்துடுறான் இந்த குக்கி ஆண்டி போய் குமாரண்ணனோட வீட்டுக்கு போயிட்டு எங்கயோ ஒரு மூளையில உட்காந்துக்கிறான் ஒரு பறன் மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கன்னா அந்த குக்கி ஆண்டியோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் அந்த குமாரண்ணனோட வீட்டுல வந்து என்னென்னலாம் பேசுறாங்களோ யாரெல்லாம் போன் பண்ணி என்ன பேசுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து இந்த சாமிக்கு போன் பண்ணி சொல்றது தான் வந்து குக்கி ஆண்டியோட வேலை சோ இதை வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆழமரத்து கடையில இருந்து சோ இந்த பக்கம் ஒரு குரூப் ஆஃப் சிஷியர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா அவங்க வந்து ஆடப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமாரண்ணோட வீட்டுக்கு குக்கியாண்டி வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு சாமி வந்து டயர்டாய் படுத்துட்டாரு உடனே ஆடப்பன் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுங்க எனக்கு என்ன வேலையுமே நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் நமக்கு கூடவே வந்து சிஷியர் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க குக்கியாண்டிக்கு மட்டும் வேலை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாரு இருப்பா உன் வேலை வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் உன்னை வச்சு தான் நான் வந்து மெயின் பிசினஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதையெல்லாம் வந்து நீங்க மற்ற கடையில இருந்து பாத்துட்டே இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் சாமிக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் வருது அது வந்து குக்கி ஆண்டி என்ன சொல்றா அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் சாமி நான் வந்து இங்க சௌகரியமா வந்து உட்காந்துட்டேன் இங்க என்ன பேசுறாரு அப்படின்னு சொன்னா குமார் என்ன நாளைக்கு காலையில நகை எடுக்க போறாங்களா பொண்டாட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் வந்து புருஷம் பொண்டாட்டி வந்து ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி குக்கி ஆண்டி சாமிக்கு போன் பண்ணி சொல்றாரு சாமி உடனே அந்த ஆடப்பட எழுப்பி டே இங்க வாடா உன் வேலை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நீ என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நாளைக்கு காலையில குமார் வந்து நகை எடுக்க போகும்போது அவன் வீட்டு வாசல்ல நின்று இந்த மாதிரி கத்து அதாவது கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற ரன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜுவல்லரி கடையில வந்துட்டு ஒரு இருபது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஒரு பவுனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே நீ ஆடப்பன் வந்து வாசல்ல போய் இந்த மாதிரி கத்துறான் அதை கேட்டுட்டு ஓ இருபது பர்சன்ட் வந்து ஆஃபர் போல ஒரு பவுனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைக்கு வாடி போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குமாரன் அவருடைய பொண்டாடி கூப்பிட்டு வந்து அந்த கடைக்கு போயிடுறாரு உடனே கோகுலன் அந்த என்ன சொல்றாரு என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரன் கடைக்கு ரன் ஜுவல்லரி கடைக்கு வந்து போன் பண்ணி இந்த மாதிரி குமார் அப்படிங்கிறவட வந்து உங்க கடைக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அவன் வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்க கடையில வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கமிஷனை வந்து எனக்கு கொடுத்துரு நான் தான் உங்களுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ இதையெல்லாம் வந்து மற்ற கடையில இருந்து உட்காந்துட்டு நீங்க வந்து சாமி கிட்ட போயிட்டு ஏன்டா இந்த மாதிரி ஒட்டு கேட்டுதான் இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோகுலா இருந்தா கேட்கிறாரு அதாவது ஒருத்தன் வந்து எனக்கு வந்து பிசினஸ் நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வந்து புலம்புற உண்ண மாதிரி இன்னொருத்தன் வந்து இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான் சோ ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறவனும் வந்து ஆன்சர் தெரியாம முடிச்சுட்டு இருக்கான் ரெண்டு பேத்தையும் வந்து சேர்த்து தான் அவனை வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதுல எங்க தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இருந்தாலும் நீ ஒட்டு கேட்டு தானே பண்ற அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆமா ஒட்டு கேட்டு தான் பண்ற என்ன இப்போ உனக்கு பிசினஸ் என் கூட பண்ண இஷ்டம் இல்ல நீ ஓடி போயிரு உன் கமிஷனை வந்து நான் செட்டில் பண்ற அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரி சரி ஓகே ஓகே நான் வந்து நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நீங்களும் நீங்க வில்லேஜ் விஞ்ஞானியான நீங்களும் சரி வேற வழி இல்லாம வந்து கோகுலான் வந்த கூடயே வந்து பிசினஸ் செய்யறதுக்காக வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க சோ இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா கோகுலானந்தா அப்படிங்கிறது வேற யாரும் இல்ல நம்ம நான் நீங்க வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற கூகுள் தான் வந்து கோகுலானந்தா இந்த குக்கி ஆடி யாரு அப்படின்னு சொன்னா குக்கீஸ் அதாவது உங்க ப்ரௌசர்ல வந்து நீங்க செட்டிங்ஸ்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா குக்கீஸ் அப்படி ஒரு காம்பனன்ட் வந்து இருக்கும் அந்த காம்பனன்ட் தான் வந்து நீங்க ப்ரௌசர்ல என்னென்னலாம் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு ஆடப்பன் அப்படின்னு சொன்ன சொன்ன இல்லையா அதான் அந்த ஆட்வர்ஸ் நீங்க ஒரு வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஆட் வரும் ஒரு வெப்சைட் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு